berikut rangkuman laporan dari Kelantan untuk minggu ini. Kementerian Pembangunan Usahawan sasar untuk melahirkan lebih ramai usahawan dalam kalangan rakyat berpendapatan rendah. Timbalan Menterinya Dr. Muhammad Hatta Mat Ramli menjelaskan sasaran itu diharap jadi kenyataan dengan meneruskan pemberian modal permulaan kepada golongan itu. Ini termasuk pinjaman sedia ada seperti amanah ikhtiar AIM, tekun dan pinjaman mikro. Bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Muhammad Umum undur diri daripada mengemudi UMNO Kelantan. Beliau menjelaskan tempoh masa 15 tahun sudah cukup untuk beliau berkhidmat. Justru beliau percaya sudah tiba masanya, peluang berkenaan diberikan kepada kalangan pemimpin lebih muda. Mustafa yang juga Ahli Parlimen Jeli memaklumkan beliau sendiri minta kepimpinan melantik Ahli Parlimen Macang Datuk Ahmad Jazan Yaakob sebagai pengurusi perhubungan UMNO Negeri Kelantan. 200 keluarga di Kampung Batu 2, Kuala Nerus, Gomusang tiada bekalan air sejak lebih 2 tahun lalu. Masalah itu menyebabkan mereka menggunakan air dari sumber alternatif termasuk air telaga, sungai dan air hujan yang tidak terjamin kebersihannya. Menurut penduduk kampung, mereka sudah banyak kali membuat aduan kepada pihak Air Kelantan Sengah Berhad ATSB namun sehingga kini masalah mereka tidak pernah selesai. Masalah makin runcing apabila mereka terpaksa berbelanja hampir RM2,000. Semuanya gara-gara terpaksa membeli tangki air, penyedut air dan penapis air kerana menggunakan air telaga. AKSB dalam kenyataan balas menjelaskan akan mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah penduduk itu. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK sasar hasil kutipan zakat atas talian meningkat dengan mendadak. Ini selepas pengenalan aplikasi pembayaran atas talian My MAIK di Zakat Payment. Timbalan yang dipetua MAIK, Dr. Nik Muhammad Azlan Abdul Hadi menjelaskan pihaknya mensasarkan penggunaan aplikasi tersebut kepada golongan muda. Menerusi aplikasi ini, pembayar zakat boleh melaksanakan tanggungjawab mereka menunaikan rukun Islam kelima dengan hanya perlu memuat turun aplikasi tersebut di peranti pintar masing-masing. Untuk rekod, MAIK berjaya mengutip zakat perniagaan lebih RM112 juta ringgit sehingga pertengahan Julai. 14 unit Shelley di pusat peranginan Pantai Melawi di Bacok Musnah dalam satu kebakaran malam Sabtu. Tiada kecederaan dan kemalangan jiwa dilaporkan semasa kebakaran. Dipahamkan ketika kejadian, penghuninya berada di Dewan untuk satu program yang dianjurkan. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bacok, Mohd Khairul Yusof, kesemua 25 orang yang terdiri dari guru tadi kapasti berjaya menyelamatkan diri selepas menyedari Shelley berkenaan terbakar. Pihaknya mengambil masa hampir sejam untuk mengawal dan memadam kebakaran dari merebak kebangunan lain. Punca dan jumlah kerugian masih dalam siasatan pihak bomba.